Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Есть большой материал в книге о смерти и вечности. Жил, жил и умер. У меня ничего не знаю, почему ни с того ни все, и я там вам некоторые вещи процитирую. Но э, несколько недель назад до Рамадана, по мы с вами цитировали это большое стихотворение Мэм Шафия. Я его не раз в этой мечети цитировал, оно мне очень нравится. Я прямо вот внутренне не знаю, почему хочу его еще раз процитировать. С акцентом на какие-то моменты. Мне кажется, что не зря. Оно здесь, по сути дела, ну, в начале стоит там э, короткое стихотворение, я его тоже его цитировал. Вот, о том, что даже врач не, может, не сможет себя излечить от смерти. Оно коротенькое. А вот здесь потом идет большое, по сути, у него таких больших, по-моему, больше, ну, может, и есть, но редко. Здесь большое, которое мое самое любимое, его постоянно, у меня вся эта страница, вся она исписана, прям карандашом, он прям вообще вся. И многократно я цитировал, поэтому давайте процитируем еще раз. Это очень актуально в каждом дне. Один из моментов, почему хотел, наверное, это то, что неважно вам 15 лет или 55, но вот этот момент, но особенно, наверное, для тех, кому до 30, вы должны себя очень хорошо настроить на то, что жизнь изменчива, и она всегда будет изменчивой. То есть в какой-то степени я думал то, что э, ну, ты несколько десятилетий, да, то есть я работаю 17 лет, у меня официальная как бы, зарплата и трудовая книжка с 17 лет. Потом обучение в Алясхаре, два высших образования в течение 6 лет. И с 97 -го года здесь, а так с 91 -го года работая, то есть Всевышний миловал, я все, ну мне кажется, все правильно выстраивал в семейном плане финансовом, в здоровье. Ну, сейчас, конечно, с учетом моего 50 плюс, получая разные хорошие, когда где-то что-то пересекаюсь, там эти какие-то комплименты, да, Всевышний милует. И, и в какой-то степени я улавливаю внутри себя то, что где-то я думал, что все-таки ты десятилетиями все правильно выстраиваешь. И на каком-то этапе ты выходишь на какую-то такую платформу, где все более-менее ровно. Ну, как бы в какой-то степени себя на пенсию отправляешь, то есть как бы, ну, как-то вот ровно как-то все. И вот когда, то есть ты подходишь туда, как будто ровно. Ну, если, если ты, конечно, отойдешь от дел, понятно, там все будет ровно или все там развалится. Нет, я говорю, что находясь в общей активности семейной, рабочей, жизненной, ну, все как-то более ровно будет. Ну и вот, перейдя эту черту, да, 50, я понял, что вот тебе ровно, брат. То есть жизнь, она всегда будет изменчивой до самого последнего дня. Если ты живешь, если ты активен. Да. Поэтому здесь имам шефе очень много настрадавшихся в жизни, нам ни одному, ни у кого из нас такого никогда не было, и дай Бог не будет, сколько он настрадался, имам Шафи, в условиях там пустыни, в условиях там 1300 лет назад и так далее. В его условиях безденежья в том числе, и семейный он человек был. Оставь эти дни, пусть делают, что хотят. Вот интересно. Да, оставь. То есть это, это пишет человек высоко духовный, очень набожный. Вот мы с вами там упоминали имена Всевышнего, да, а я ты хадисы. У него это высший уровень мусульманского богословия. Его книги до сих пор переиздаются, они просто это золотое наследие мусульманского богословия. Это не какой-то там человек, который просто ему какое-то вдохновение пришло. То есть это конкретно просто вот, если есть пять звезд, то все пять звезд это он. Высший уровень мусульманского богословия. И 13 веков последующие это подтвердили. 
Вот он говорит. Оставь эти дни, пусть делают, что хотят. Это интересно. То есть почему он оставил такое наследие? Потому что в том числе вот эта фокусировка. Фокусировка. Я там э, на днях ко мне один человек зашел, я как раз на кухне, у меня такой, такая столешница возле окна. Я смотрю на парк и пишу на своем компьютере. Я как раз по именам Всевышнего. Я как раз там какая-то бумага была, я хотел ему показать. Он проходит, ну и он чувствует этот э, ногой, я ему говорю, ну, пол. А как раз супруга и несколько детей, они неделю назад уехали. Я говорю, это этот, как я сказал, холостяцкий порядок, не обращайте внимания. Понятно, нет? То есть я не, под, не, под, не подметаю каждый день и уже неделю там ничего не подметал. С одним из младших сыновей мы там вместе втарим, все у нас такое свое там расписание, но я не подметал. И не подметать не хочу. А я люблю чистоту. Но иногда я ему сегодня уходил и говорил, я вот после сухора говорю, вот эту посуду помыл, вот эти три кастрюли за тобой, а то они уже давно там стоят, я говорю. То есть я вот никак. То есть я себя специально торможу, потому что если мы начнем убираться, мы, если мы начнем все идеально, чтобы все выглядело, ты не успеешь что-то важное в своей жизни сделать. Ты свою научную работу не сделаешь. Женщина не успеет отвести ребенка там, на секцию, помочь ему с домашкой там, и так далее. За всем не успеть в этой жизни. Нужно постоянно выбирать. Я сегодня так сильно упал. За всю зиму, сколько гололеда был, ни разу не падал. А сегодня, чтобы не включилось дополнительное время у такси, я смотрю, у меня уже минута остается. Я разгоняюсь, спуск и поворот. И у меня две сумки еще с компьютером. Две сумки много тяжелые. Тяжело. И я как на этом, на грязи и на льду бжу, разворачиваюсь конкретно. Все, аль-хамля, все нормально. Компьютер – главное цел. Все хорошо. Все нормально. Ну, руки как бы там. Все в порядке. Но зато я пришел в мечеть и первым образом я оттирал свои штаны. Но оттерял ту грязь, которая за всю зиму набралась. То есть вот это вот то, что я упал и испачкал коленку, помогло мне протереть тряпкой штаны все. Они такие водонепроницаемые, зимние. Зато все штаны протер. И опять же, сам себе говорю, Шамиль, стоп, 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 надо готовиться к джума, готовиться к джума, стоп, стоп, стоп. То есть у каждого из нас с вами, неважно вам 15 или 55, есть какие-то важные дела. Поэтому иногда мы будем не совсем грязными, не совсем чистыми. Нет, ну насчет тела я сторонник, чтобы всегда быть чистым, всегда был парфюм. Да. Ну, что-то вот уличное не всегда может быть чистым. Что-то мы не всегда успеем, какую-нибудь кастрюлю не успеем помыть. И пять дней она будет стоять, уже пропахла, надо ее срочно мыть. Да. Поэтому, ну это когда. Ну, когда жена рядом, то все помоется быстро, за сутки. <coughs> Посудомойку, да, точно. Да, так, ее тоже там пока разгрузишь, пока загрузишь. Но зато вчера со скидкой продавались эти капсулы для посудомоек 40%. И это я купил с запасом, да, чуть-чуть. <coughs> Оставь эти дни, пусть делают, что хотят. Это очень важно. В том числе исключить, максимально исключить новости. Это не только я говорю. Современные психологи, психиатры, все говорят, берегите свою голову. Огромное количество новостей. И новости очень часто, они далеко не радостны. Оставь. То есть возьми то, что ты можешь делать. И конкретно это делай. Оставь эти дни, пусть делают, что хотят. Дни пусть делают, что хотят. Вот это мы не раз. Ты бнавсен. Вот я сегодня упал. Ты доволен? Вообще доволен, брат. Нормально, доволен. Только руки оттер, все доволен. Я даже старую салфетку влажную нашел в своем рюкзаке, которую когда-то в самолете летел, туда положил год назад. Она там до сих пор лежала, эта салфетка. Я думаю, альхамдуля, я вот держал эту влажную салфетку, как раз руки надо было протереть, чтобы на компьютере там дописать один материал, пока ехал в такси. Ты бнавсен, как раз вот это уахад и ахад просматривал. Что-то произошло. Очень хорошо. Все, ты бнафсен. Вот в душе будь конкретно доволен. То есть не беспокойся относительно происходящего. Не беспокойся. 
это все пройдет. То есть то, что от нас не зависит, не надо включать какое-то беспокойство. Оно пройдет. Да, иногда я все равно экономические новости прочитываю. Иногда я злюсь там, на ту же самую Англию или какие-то очередные санкции в адрес нашей страны. Но я сам себе говорю, Шемиль, но совсем без экономических новостей тоже сложно немножко какие-то потом принимать решения <coughs> финансовые. Поэтому какой-то минимум, да, возможно, если кому нужно. А кому-то вообще не нужен, может быть. <coughs> Ваши там 18 лет, если вы там готовитесь к там, ЕГЭ или еще что-то, там, или в 16 лет готовитесь к ЕГЭ, там, вам это вообще не нужны эти новости. Не нужны эти электронные игры и так далее. Оставьте все это. Будь мужчиной. Да. Вот этот вот хауля пред всеми сложностями, трудностями, да, всем тем, что ужасает, напрягает, будь твердым. Джельден, твердым. И твоей враждебностью пусть будет щедрость и верность. Это интересно. То есть то или иное агваль, то или иное ужасающее, даже если начинает происходить. Там, вдруг там начали налоговую эту схему там, менять, сейчас налоги повышать и так далее. Мозг начинает что-то, вау, там. Нет, другая часть мозга говорит, ничего страшного. Побольше инвестируешь в свою страну. Все нормально, успокойся. Это вообще не важно. Ладно, хорошо. Еще что там, чего-то, чего-то происходит, там разное. У каждого какая-то своя сфера. Кто-то из вас занимается зерном, там какие-то санкции против российского зерна. Кто-то занимается золотом, еще что-то. Кто занимается, там это вверх пошло, то вниз пошло. Тут продажи летят, тут продажи падают. И самое разное. Кун раджулен. Будь мужчиной. Перед любыми ситуациями твердым. Но вторая часть – твоей враждебностью пусть будет щедрость и верность. Вот это уафа – верность, лояльность. Интересно. То есть ты хочешь напрячься, ты хочешь проявить какую-то враждебность. Прояви щедрость, прояви верность. Я сам, как папа, тоже иногда замечаю. Ну, как многодетный папа. То есть иногда вот прямо вот уже вот что-то там, прямо вот какое-то недовольство там касательно какого-то ребенка из детей. Напрягаешься. Нет, я просто молчу, и все. То есть ты просто молчишь, ты вот есть такое понятие предслышание, да, ты слышишь себя заранее, прежде чем сказать. Я просто молчу и все, переключаясь на что-то. Не должно быть. То есть враж... вот это вот какой-то гнев, недовольство, крик это все ненормально. Не Даже если ты. По отношению к кому ты испытываешь враждебность, пусть это будет щедростью и верностью. Хорошо. Если у тебя накопилось много грехов, и ты хочешь, чтобы как-то все это прикрылось, то говорят, что самым лучшим для этого является щедрость. Никогда не показывай врагам свою униженность. Слабость. Злорадство врагов – это проблема. Не проси щедрости от скупого. То есть проявление снисходительности, щедрости от скупого. В огне для жаждущего воды Нету. То есть в огне воды нету. Если ты медлителен, но опять же медлителен, обдуманно, осмотрительно движешься, это не уменьшит твой риск. Но если ты работаешь там по 12, 14, 16 часов, и ты думаешь, что сейчас все деньги мира заработаешь, ничего подобного. Это не прибавит тебе риск. То есть, да, нужно сфокусированно двигаться, ставить финансовые цели, это все понятно. Но, с одной стороны, нужно быть последовательным, осмотрительным, все взвешивать, все за и против, спокойно двигаться. В каких-то случаях, то есть, но вот это спокойствие, взвешенность, осмотрительность не уменьшит твой удел, наоборот, могут увеличить. А когда ты, наоборот, начинаешь спешить и все больше, больше, больше работать, обо всем забываешь. Ну, та же самая ситуация. Человек там в Рамазан решил, все, нет, я буду там 
Сейчас, пока у меня работа идет, нужно работать, я не буду соблюдать пост. Очень большая ошибка. Очень большая ошибка. Ни один день поста не возместить с учетом его ценности. С учетом того, что ты потеряешь, не соблюдая пост, без причин. Поэтому, <coughs> ну, если ты здоров, понятное дело. Да. Дальше. Валя хуснун, я думаю, валя сурур. Печаль не постоянно. Радость не постоянно. Беда, она не будет над тобой постоянно властвовать. Изобилие тоже не будет постоянным. И дай макунте да кальбин кано. Вот это одна из моих любимых строк у него вообще. Если твое сердце будет кануа, помните, да? Канаа, ну все знают, во многих языках это есть. Это довольство тем, что есть. Кануа – это усиленная форма. То есть ты абсолютно, вообще просто вот на все сто и все и вся ты доволен. Вот ты едешь в своей там Кириу, там, который 10 лет, и ты смотришь на Мерседес этот, какой там, Мерседес, что он там этот? Майбах, да. Ты смотришь, и ты вот кана, понимаете? То есть кана будет не в том, что ты хочешь купить этот Мерседес. Кана будет в том, что ты в своей Киерию чувствуешь себя даже лучше, чем чувствовал бы себя чем в том Мерседесе. Ты настолько… А? О, как самолет. Молодец. Вот. Личный. Хорошо. Поэтому вот это кануа очень часто вы подумайте в жизни в реальной жизни проанализируйте, потому что кануа, то есть в наше время потребление, гиперпотребление это что-то невероятное. То есть закредитованность населения уже Центробанк уже сколько лет говорит, люди слишком много набрали кредитов, как бы это все пагубно влияет. А здесь экономика такая штука, излишне больш... много кредитов нельзя, но и остановить потребление тоже нельзя. Если потребление остановится, экономика остановится, производство остановится, все остановится. Здесь вот этот баланс. Но мы касательно самих себя, то есть в тех или иных ситуациях, кануа, да? то есть ты доволен. Вот сердцем. Если у тебя будет сердце, да кальбин кануа, и да маакунта да кальбин кануа, твое сердце, да, то есть внутренний мир, ты доволен. Вот, вообще. вот это один из самых высших уровней будет. Водитель этого Киерю будет просто, то есть там, это что-то невероятное. Там, я не знаю, аж ангелы будут вот так вот расстилать свои крылья, как он аккуратно будет на своих колес, со своими колесами на своей Киерию ехать как раз на Таравьях в мечеть. Да? Или на Джума в мечеть. То есть, и он такой, настолько доволен. Да, вот такой прямо вот. Да, финансовые цели он все какие-то поставил, не вопрос там. Через 10 лет будет замминистра культуры там, или замминистра финансов и будет сидеть на заднем, будет ехать на Мерседес Майбахе там или какой там есть у нас свой бренд, какой там как назывался? Аурус. На Аурусе будет ехать с водителем на заднем сиденье, да, на встречу с, ну если это через 4 года, то как раз с Владимиром Владимировичем будет ехать на встречу на своем Аурусе уже. То есть, да, может быть, несколько лет назад он был на Кирилл, но был настолько доволен, что четыре года прошли. Он замминистра финансов и идет на встречу на очередное совещание с президентом страны. Так что это так оно и есть. Но это все причины тому кальбун кануа сердце, которое абсолютным образом довольно положением дел. И вот если ты будешь иметь такое сердце, имам Шайфи говорит, дунья ты и тот маликуд дунья, да, у кого все богатства этого мира, вы одинаковы. 